Tapas is an empty, fullered life. So, what we have in our is that we are going to be able to we are going to be able 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 to be to fly from emptiness. Ek ervaar hierdie leeg gevoel en dan wil jy hom maak met bos, met alcohol, met sigarette, met dwellings, met dagha, met een klomp goed en dan of geld met goed dat jy koop, een kar, een huis, want daar ook bestaan in my leven dat ek my eerste kar gekry het. So het soos, is dit nou dit? Is dit nou dit? Jy weet jy, jy trak in een nieuwe huis en dan soos, is dit nou dit? So dan mag jy mens later in jou leven op een punt om wat jy eindelijk besef, maar daar is net een plek waar mens eindelijk volgemaak kan word, en dit is eindelijk die teenwoordigheid van God. As jy gaan lees het daar, in Psalm 90 vers 14, When I say I feel so empty, so die Psalm 90 het het geweer, God says, I created you with a longing in your heart that only I can fill. Die Heer het ons eindelijk gemaakt om eindelijk een emptiness, een leegheid te beleef, so dat ons hom kan soek, so dat hy ons daarmee kan voelmaak. So voel jy betek hier leeg binnen jou. Want God sê daar in Psalm 103 vers 5, He fills my life with good things. Psalm 103 dit achtergevoel. Uit achtergevoel daar is een leegheid, en daar die leegheid kan net gevoel word met God. Ek denk, jy is niemand wat hier sit, wat nie kan sê, jy het al ergens in jou leven ook verwerping beleef. Nou, as jy gaan kijk na die geesteswereld, verwerping kom al in, betek jy nou voordat jy gebore is. En as jy gebore is, word er al vir gesê, hoor jy, wat jy was jy beplan? Die nies is, jy was beplan dier God. Amal van ons was beplan dier God, nooit dier mens. As jy gaan lees daar, sê hy, Even if my father and mother abandons me, the Lord cares for me. Psalm 27 vers 10. So die Heere sê, jy kan eindelijk nie verwerp word. As jy jou identiteit in God vind, en jy weet, iemand het enig vir kom sê, iemand het vir kom vraag, wie is jy? Dan wil ek vir jou vir kom vraag, wie is jy? Dan moet ons gaan antwoord, ek is een kind van Abba Vader. Jesus is my beste vriend, Hy is my breide God en ek is sy breid. En die heilige geest is in my omdat ek in Jesus Christus geloo. Maar baie van ons voel betek het, maar ek is nie goed genoeg. I'm less than somebody else. Ek is minder belangrik as jy. Ek voel minder belangrik, dit is alles reens. Want God ondersteun nie tussen sy kinders nie. Jy krij nou net meer gehoorzame kinders en meer ongehoorzame kinders. En God sê, hy sien gehoorzame. So ongehoorzame kinders mis die blessings, die sien wat God in die troonkamer vir jou in stoor het, wat hy vir jou wil gee, maar ek kan nie vir jou met een vliegtuig vertrouw nie, wat jy kan nog nie as een skopfietsie rijk. So in die gees, gesê ek, kom, ek leer jou om een skopfietsie te rijk. Goed, nou sikkel jy met die skopfietsie. Toen het jy om recht krijg, dan gee ek vir jou fiets, dan gee ek vir jou kaart, dan gee ek vir jou vliegtuig, en gee selfie sê. God blesses obedience. Maar kom ons kijk na die ware. Galatius 2 vers 20, eerste die eerste, You are loved, hier in meer 31 vers 3. You are beautiful, versal 139 vers 14. You are forgiven, in Johannes 1 vers 9, and you are enough. Galatius 2 vers 20. Sê het gaf vir kaart. Sê het gaf, You are loved, you are forgiven. You are beautiful, you are forgiven, you are enough. I can never be good enough, but Christ is enough. Christus in my, maak my goed genoeg. Maar dan kom ons ons even kakker, maar ek het al bykie pijn in my leven beweeg. Ek het al, ek is al weer die bykie rove goed. Dit het maar wat met my gegaan. Jesaja 66 vers 9 I will not cause pain without allowing something new to be born, sê is die loop. Dis is geboorte pijn. Een baba, een vrou wat kraam, en een baba word geboore, daar is een pijnvolle proces, 
Maar Klaas, maar die moment wat sy haar baba aan die handen vasthoud, is die pijn weg. Die focus is nie meer die pijn. So die focus verander. Want in ons pijn in ons levens beleef, en jy verander jou focus, en jy focus nie op die pijn nie, maar jy focus op die uitkomst na die pijn. Dan raak as die pijn nie. So blijf, as jy op Jesus focus, verdwijn die pijn af. Dan gaan lees ons ook in die verbaring in die vers 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any pain in you. Ek denk aan ons wat gister hier gesit het, het was gister hier gewees, een um, goeie vriend van ons wat saam met ons is trouw toe was, is woensdag in een koperkoopbotsing op slag toe, um, Gary, en ons hele is trouw goed was hier gister, En as ek nou die vers lees, dan besef ek, maar God, droog ons trouwne af. En daarby hy is het geen pijn nie. Het is eindelijk een getuin, en sy lewe was vir ons een getuin nie. Um, hy is gedoop in Israel. Die visse, die boek in die water begin swem, hoe hy gedoop is. Die foto's, alles wat ons van hom geneem het, is net waar hy bezig is om God te aanbid. Op sy rug, op sy aangezicht, teen een meer, Hy was so reg om jy om te gaan, en het my net weer geconfronteer, die ding van, is ons reg? Is ons reg om jy om te gaan? Want die vijand kom, en hy confronteer ons met depressie, met angst, met trauma, met stress, met worries. Kom ons gaan lees, spreek het oor van 25. Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. Nou, as jy daarna gaan kyk, dan sê ek altijd vir mense, stress, wat nie hanteer word nie, word angst. Angst wat nie hanteer word nie, gaan oor in paniek. Stress, angst, paniek wat nie hanteer word nie, gaan oor in depressie. Maar kijk nou die laatste stikke van die vers. But a good word, word, makes it glad. Wat is good word? Word van God. As jy dan gaan kijk in Matthies 4, waar Jesus in die woestijn was, en die vijand om aangeval in geest, siel en lichaam, Hy het vir my gesê, hoekom verander jy nie die klippe en brood in? Dis lichaam. Dink, hoe gaan jy voel as jy afspring en die engele vang jou, siel, geest, hoekom aan bid jy my nie? En elke keer het die Heere Jesus Christus good word gegeen. Hy het die woord van God gevat en hy het die woord van God gespreek en hy het die vijand op sy plek gesit met die waarheid wat die woord van God is, wat die woord, wat die swaard is. Dit het ek beleef ons aan happiness, hartseer, aan worthiness, fear, aan wellness, aan certainty. Hier is die emoties wat allemaal van ons alles ons levens beleef. Maar die emoties wat op een seels dimensie le, is nooit hoog as die geest is. So ons moet van die geest mens af, afwerken na die seel toe. Ons moet die heilige geest waarheid oor ons spreek, want as ons die waarheid oor ons self spreek, dan beleef ons genese. Ons gaan lees die Psalm 34 vers 18. The righteous cry out. Ons moet in die plek kom ons altyd die heren uitroep en aanroep. The Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the broken hearted and saves those who are crushed in the spirit. Nou, allemaal van ons het al crushed in the spirit gevoel. Waar jy voel, maar dinge raak nou nie veel te veel. Haal net jou oor van die omstandighede af, en kry jou oor, dove's eye, single vision, jou oor op die jyre gefokus, gevestig, en dan gaan het vir jou uitkomst gee. Dan, do you want to live a life full of grace? Grace is not a concept, it's a person. That's name is Jesus. God is all mercy and grace, not quick to anger and rich in love. Psalm 145 verse 8, By grace you are saved through faith is the gift of God. Ephesians 2 verse 8. And grace is a person. So when it comes besef dat ons enkel visie moet hee, dat ons een duif skoor moet hee, dat ons een reëre toe met hartig met alles, kom hy, en hy kom, genees ons, hy help ons. So what does it mean to live full of grace? Wat beteken dit? 
Nira said, my grace is all you need, for my power works best in weakness. Ek kan nie self recht bring nie. Ek het hier in hoor. So, so now I'm glad to boast about my weakness, so that the power of Christ can work through me. Weet jylle waar hulle die kracht? Die kracht nie in my nie. Die kracht nie in God wat in my is. <coughs> 2 Corinthians 12 vers 9 What do you think it means to live fully alive? Dis om die waarheid te ken. Dis om die waarheid te ken wat woord van God is. As jy dit gaan lees daar in John 10 10 I came so that they could have life indeed so that they could live life fullest. Want het ons leven in oor vir. Want ons het een intieme verhouding met God staan. Want ons weet hoe die Vader is ons Papa God, Romeine 8, die geest van God binnen in jou roep uit Abba Vader. Wanneer jy intieme verhouding met Jesus het, wanneer jy die geest van God dier jou toe raak, voel jy levende. Do you feel alive? Ephesians, Ephesians 2 vers 5, God made us alive with Christ, even when we deeds in sin. Toe ons nog in sonde was, en ons uitgeroep het, Jesus, uitgeroep het Vader, Heilige Geest, kom vol my, dan word ons levende. Maar daar is een geheim nie. Ons moet ook gereel op een plek bly, waar ons honger bly verneer. Jy kan nooit op een plek wees in jou vrouw met God, waar jy sê, goed, ek is nou happy. Jy moet een honger vir God bly hee, Hy sê, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Gaan lees wat lees 5 vers 6. En dan sê Jesus, ek is die brood vir die dier. As jy na my toe voel, sal jy nooit weer honger word. Whoever believes in me will never thirst. Daar is een doors en een honger wat jy net by God gevoel kan kry. Nie by mense nie. Maar dan kry jy mense, as ek nou dink aan die ongeluk wat ons hier nou weet, ek het eindelijk as ek die afloop die twee week weer twee, ek het alle persoon ek is het son, ek moet gauw jy willen vertel, as sondag ochend is hy aan breinkanker oorlede en ek weet nie of jy al gehoor het van die doodsrochel en hy het sy laaste asem uitgeblaas en waar met hy daarna gesin ek om geskrik en hy het omhoog gestaan, toe thuis is een doodsrochel en die Heere wees vir my, dit was een godsvreesende man, was wanneer toe sy siel en sy gees sy lichaam verlaat het en geresoneer het op die brul van die leeuw van Jeda. Toe brul sy gees na die leeuw van Jeda sy gees. Hoor jy dit? Dat ons eindelijk wanneer ons staaf nie kan wacht om by God te wees. Dat jou gees brul met die roepstem van die leeuw, en resoneer met die leeuw van Jeda wat jou roep. Hoor jy dit? Death, where is your stem? Dood, wat het van jou allemaal geword? Die eeuwige dood, sy allemaal, is uitgetrek, die Jesus' kruisige. Toe hy gesê, dit in die staai, dit is volbring, die prijs is betaal. By die, op een barenkamp in die parel, het die vrou op haar aangesig voor God gaan leef, en die volgende oomlik is daar een bloedkoliekie tussen opstaan binnen na aan. Sy weet jy hoe dit daar gekend nie. En God sê vir haar, dit in die staai, dit is volbring, die prijs is vir jou betaal, gaan aan met jou lewe. Nisaia 3 vers 18, vergeet van die goed wat in die verlede gebeur het. Jy staan op die punt van iets niets, ek maak vir jou een deur oom, gaan, beweeg voor en toe, gaan aan met jou lewe. Snijker voel ons, God isn't good. Nou die oomlik wat jy voel, God isn't good. Baie makkelijk kan mense na so iets wat in die week gebeur het, maar God is die goed nie. Want hoe kan, hoe kan een man doodgaan wat nog vir sy gesin moet sorg? Jy kan daai oogklap aan jy, of jy kan met die ander oog kyk en besef, hy was recht. Hy het bedank sy werk, hy het voltijds besluit om vir God te worship. Min gewet, hy gaan in die himmel worship. Jy dit een step af 5. En dan gaan lees ons in Psalm 4 vers 8. 
Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. God is good. He's a good, good father. He's a good, good grace. But I have to say, what is it for me? This is a good thing. Because God the Father has a love for you to be able to see the Christ. This is what you can be able to see. He will not be able to see. He will not be able to see. Dit is volbring, die prijs is vertaal, ek hoef het nie weer vir jou te wees nie, ek het vir jou kom demonstreer hoe lief ek vir jou heen. Weer my seens in 39 houwe, waar die 39 hoofsiektes is, 1 Peters 2 vers 23 en 24, through your 39 stripes we are healed, I love you. As jy gaan kijk in Romeine 8, sal 17 slechte goed gereis, wat met jou kan gebeur. En dan hoor ek sê, maar niks van hierdie goed, kan jou van Christus' liefde sky nie, die liefde waaran Christus Jesus ons Heere is. Dood was jou allemaal, dis die slag nie. Want een gelovige mens stap net oor naar die eeuwige leven toe. God loves you. Jy kan het gaan lees in 1 Thessalonians 3 vers 12 tot 13. God loves you with a love that is that is increasing and overflowing. Waarom gaan jou oor toe? sien gauw, Godse liefde wat increasing is na jou toe, en overflowing na jou toe. Dis is of die liefde van God in jou invloei, en uit jou vloei na ander mense. Sê jy, I want to receive your love, your inflowing love, so that I can have outflowing love to other people. Amen? Rof daar vir jy, wat wat jy soek? Lord, I soek jou. I say, seek me with all your heart. The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understands, any who see God. But God sends that word. As jy my soek, sal jy my vind. Punt. Jy sal my vind. God wil met jou praat. God is die God van verhouding. As jy gaan kyk in die tuin van Ede, het vir God gesê, moet nie eet van die goed of die slecht nie. Ek wil nie eet met weet van die goed of slecht. Ek wil net verhouding met jou heen. Hoe praat nie ek met my? Ek wil nie eet, jy moet enigszins iets van goed of slecht beleef nie. Ek wil net verhouding heen. Jy het gekies goed of slecht. I want relationship. Jy gaan lees die salom 4 vers 1 vers 4 vers 3 Your heavenly father loves you and he loves to help you The Lord hears when I call to you Dis woord Die ene hoor jou as jou moet Luister na sy stem binnen in jou Listen to the voice of God Speaking Lord for your servant is listening Dis 1 Samuel 1 Samuel 3 vers 9 Eli, as Eli op die stadion sensitief was vir God sy stem, sou hy onmiddellik geweet het, dis God die vader wat vir Salme roep. Maar omdat op die stadion was sy sien, sy drie sien so goddeloos, dat hy nie, dat sy geestelike oorde was nie oorde. Eerst die derde keer, toe God vir Salme roep, toe besef Eli, oh, weet jy wat, dis God wat jou roep. Mag ons geestelike oorde oorde so oopwees, dat wanneer God met ons praat, ons onmiddellik gehoorzaam is van sy stem. Because God's plan for your life is perfect. The plans of the Lord stand firm forever. The purpose of his heart for all generations. As God die plan met jou lewe het, hy gaan die plan met verander. As God vir jou beloofd is gegeet, dier Mea 29 vers 11, I know the plans I have for you, declare the Lord. Plans to prosper, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dis a belofte. Leef op die belofte. Soek die belofte. Vat om vir jouself. Want God het een unieke plan met jou leven. Perhaps you were born for such a time like this. This is the few first year. God het jou gekies om gebore te word by die specifieke maanpa, nie dat hulle nie wende gehoorzaam was en doen wat God wil nie, maar daar is een koning op jou leven. Betekend as jy het jou slecht of goed gegaan, om te leer hoe die vijand werk, 
vir jou om in jou purpose in te beweeg. Slechte goed kan God ten goede meewaai, Romeine 8 vers 28. God het die verhoor om elke slechte ding wat in jou leven gebeur, ten goede te laat meewaai. Dan lees ons oor, in Psalm 139 vers 16, You saw me before I was born. God het jou gekeer op voor jou geboor is, sy plan vir jou leven was nog voordat jy geboor het. I say every day of my life was recorded in your books. Die dag wat jy gaan leef en die dag wat jy staaf. Every moment was laid out before a single day. Die heren het sy plan uit. Bly net gehoors aan in sy stem. God has a surprising secret purpose for you. God has given all of us great purpose. Die heren, wat is wat doen? En die vat wat ons betekent hier maak, is om te denk, dit moet die een groot ding wees. Dit is manne vir elke dagse gehoorzaamheid, wat God in passelstuk is, in mekaar sê. Te ek toe die thema kry van van die MTL voeder, die MTL voel is voel is klaar, nee. Toen hy waar die week daar oor gaan gaan praat en dink, en die heren wees my, hy kan nie vir jou iets goed gee, as daar iets vrot in jou leven is. So hy moet het eerst leeg maak, hy moet eerst wegvang voordat hy vir jou vervoeler laaf kan gee. En jy kan nie, jy kan nie iets goed bou op iets leg nie. So as daar iets in jou leven is wat vrot is, gaan die heren dit eerst wel verweider, voordat jy in jou purpose kan instap. En in my eie leven het ek het gesien. Ek is, jy my vorige leven ek, en ek het er, ek, het is nie een slechte leven gehad, nie, maar, as ek nou daar aan terugdenk, jy heren het dit weggevat, want ek kon nie toe met purpose stap, nie, en het was seer, en het was ongemakkelijk, en het was nie lekker nie, maar God moest die, die negatieve slechte vrot goed, eerst wegvat, voordat jy in jou purpose kan instap. Amen. Ek denk aan myself ook God's timing vir God is waar ek 9 jaar die paarel vir hom kan paarel en niemand my nooit genooid in die kaap enigszins vir ander plek nou wat Elsie met triek is en hierdie jaar klaar is vir school en allemaal kinders uit die huis het is het ek volgende jaar vier vrouwe kan vir die kaap op uitnodig as ons vir God my God is draai sy purpose vir my is om meer vrouwe kan vir te hou. So, in God's timing is always perfect. So, hy sê ook, He kissed you into being. Is dit nie mooi? Maak gaan jou oor toe, en sê, Heere, wees vir my, How have you kissed me into being? Gaan vir die vrouwe sê, Righteousness and peace have kissed each other. Righteousness, you are in right standing with God, in the freedom. He kissed you into being. This is a open bar in what God for you for open for you. I don't know if there is anyone who has seen it, as you have seen it, what for you are amazing is to come to you. I don't know if you have seen it, what you have seen it, but He kissed you into being. I think on the people who always say, as you have fruit, you say, this is all so in kiss. Soos jy spreek jy alles op jou lijf het, is het, jy kiest jy in to be. Jy bent lau en breathe his life into the dust of your lungs. Sien, dan blaas die jyre oor jou, Johannes 20 vers 22 ook, die segel 7 vers 5, This says the Lord, God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. Ek denk die gedachte wat in my kop kom is, waar ek nie so sikkel met angst en depressie, of voel net die lekker nie. Sien, ek kom staan die Heere voor jou, en ek kom blaas oor jou, ek kom soen jou, die kies is jou in te be, ek blaas oor jou, ek kom maak jou vol met sy lewegevende asem, sy asem wat vrede is, sy asem van geneesing. En dan betekker wat hy ons ook in die naam omgeen, want by die keer het ons soveel leens in ons self gegloe, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie. 
en dan kom God en hy kom sê vir jou nie. Die tyd is het goed om jou ge- ge- geestelike betekenis van jou naam te gaan soek. Ek is Laurentia Johanna, die rierkroon van oorwinning. Laurentia beteken die rierkroon van oorwinning. Johanna beteken genade geskep van God. Soos wat ek genade uitdeel vir mense, sal ek die rierkroon van oorwinning opvang, as ek jy nog neem is. Ga kijk in die betekenis van jou naam. Want dit geef jou een sal, verstaan jy baie keer jou sal doen en roepen. Daar is een rede hoe jy die naam gekry. Baie keer besef ouwers dit nie. Maar ek het in die kerk gestaan. En jy het vir gesê, jy gaan een dochterkie hee, en die naam Elsje daar het in die kop gekom. Haar naam is Elsje. Al genoeg samen. Al om teenwoordige God. Baie keer ken mense nie eers God nie. Hulle het nie eers een verhouding met jy. Maar daar kom een gedachte by ouwers op, om een kind een sekere naam te noem. En hulle weet nie hoe kom nie. Hulle beduik dat dink hulle is familie naam, dit is nie uitwendig nie. En dan was generatie van blessings wat ook betek hulle afkom. So maak seker dat jy weet wat jou naam is, en wat is jou salving en roeping, en waarvoor God jou geroep het. As jy gaan kijk in openbaring, openbaring 2 vers 17, To him who have a kans, I will give some of hidden manna to eat, and I will give them a new name. Een nieuwe naam, een geheime naam. Betek het verander die heren mense sy naam. As jy gaan kijk na Saulus wat Paulus geboord het, na Petrus, um, het Petrus sy naam ook verander. Petrus, of hy het om gesê, het om sy betekenis van sy naam gegeer. Petrus beteken rots, en op, 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 op hierdie plek waar jy nou staan, sal ek my kerk bouw, maar ek sal jou ook gebruik om my kerk te bouw. So dit is belangrijk om jou naam sy betekenis te geef. To return you to the true name. Jesaja, ek het al in Jesaja gesê, ne? Nations will see you, righteousness, and all kings your glory. You will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. Hierdie nieuwe naam is die Heemwees in Augustus. Maar hierdie is ook vir ons, om te besef, God geef jou een naam. En wanneer ek jou op jou naam uitroep, verklaar ek eindelijk jou purpose oor jou leven elke keer wat ek het sê. So, die, die pad wat elke van ons moet stap, is eindelijk om by die ware jy uit te kom. En wat ek altijd vir mense sê, is, gaan kyk dit bykie toe jy een klein siekie of dochterkie was, maar ook gaan jy oor toe, kyk gauw, dat jy die geest jy goed gewaas, wie was jy gewees, toe jy een klein siekie of dochterkie was, voordat jy nog kon verstaan, dat daar mense is, wat opinies oor jou kan heen. Dat jy, sonder voordat jy begin leef het, binnen die opinies van mense, die ware jy, en sê, jyre, ek laat daai, sienkie of dochterkie, vir oogend weer gebore word, en laat daai persoon leef binnen jou, daai klein kindkie, die God jou oorspronkelijk gemaakt het, because you are fearfully and wonderfully made, sê die jyre, Psalm 139 vers 14, die jyre wil jou om gezond maak, heal me, O Lord, and I shall be healed, save me, and I shall be saved, for you, on my praise, in Amia 17 vers 14. So vraag vir die heren, wat het aspekte van my leven, wat ek gedramatiseer is, wil u nog vir my kom genees? En die heren, doe nie ons een slag nie, hy doe dit bykies vir bykies. Hy deel met iets, sê kom ons aan teer gauw hierdie saak, dan vergeef jou periode van geneesing of herstel, dan sê goed, kom ons doen nou weer hierdie operatie, hierdie operatie. So dat is een proces van emotionele geneesing, waar my die heren dit ons bezig is. His secret purpose is to return you to your full glory in him. Is dit nie mooi? Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Sê gaan kyk in Jacobus 1 vers 3 sê hy, met eindelijk waar blij wees as allerlei die proevings oor jou pad kom. Want dit sal maak dat jy in die geest vol hart, totdat jy tot volle geestelike rijkoring in hom kom. Dan lees ons ook in 1 Thessalonians 2 vers 12. Walk worthy of God who calls you into his own kingdom and glory. Heer, ek wil in die koninkrijk stap, in die glorie wil ek stap. He means to fill you with his glory again. Sê, Heer, hoe mag my vol met die glorie? Kan my vol my uploop? Hy sê, want die aarde sal gevol word met sy glorie. Be one with God and you will be filled with his glory. Dis een belofte. Dit is een belofte wat hy ons geef. As jy een is met God, 
en in een intieme verhouding met God blij, en in een intieme verhouding met ons stap, He will fill you with His glory. Dan kan hy dik jy vol my ap, Lord, vol my ap. Hy sal jou vol maak met sy vrug, Galaasies 5 vers 22. Hy sal jou vol maak met sy genade. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Hoekom? Hoekom kan ons sy troonkamer met vertrouwe? Want ons het Gods vertrouwe. Ons het nie selfbeeld nie, ons het een Godsbeeld. So ons gaan na die troonkamer van God so dat hy ons kan kom vol maak, so dat we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Heer, ek het die nodig. Ek het die gins nodig. Ek het die genade nodig. Ek het die vrede nodig. Ek het die liefde nodig. Ek het alles nodig vir die pad wat ek stap. Grace is favor. It's not luck. It's God's favor. Johannes 1 vers 16 From the fullness of His grace we have all received one blessing after another but it is God's favor Sê gaf ook waar, ek verklaar oor jou God's favor is a body God's favor is a body But you have to choose to take the grace often jy gaan dit moet vat. Ek denk aan hy soldaat, wat die spiesonies is in sy in gesteek het, en hy bloed het so op hom geval, en toe hy bloed so op hom val, toe sien hy, en hy besef, Jesus is sien. Weet wat wat terrible wees, om hier saam deel te neem, om hier die oud te kruisig, en as hy gekruisig is, en die bloed spat op jou, en jou geestelike oor al oop, en hy besef, ek het so pas, koning, wat alle koning sal dood doen. Ja. Dan kom ons vir vers 6. But he gives us more grace. That is why scripture say, God opposed the proud but shows favor to the humble. Humble. Humbleness. You have to choose to live as one filling with his grace. Ons moet weet, ons moet weet, ons is volgemaak met sy genade. Vraag vir die Heer, wat beteken dit om volgemaak te wees met die genade? Wat beteken dit? I have to empty myself and the Lord of the Spirit to fill me up met die gaves van die geest, die vrug van die geest. So dat mense kan sê, hoor die, ek sien Jesus in jou. Ek weet, jy het een vrouw nie gehoor. Maar het is eigenlijk so lekker om gister sy gedenk in te doen. Dit is so makkelijk. Want ek weet nie as beheer. Ek twyfel nie aan nie. Jezus is ook ook nie. Jy weet my spetek nie by my graag in Jezus. Ek hoop uit aan sy hart trek wat ek doe voor hy nie kies. Jy sit betek nie by sy kapper graag in sy. Maar die hele dienst kon ek weis, foto's van kijk die bid uit. Jy leer op sy hand sy gesig. Jy leer op sy raad en worship jy hulle. My grace is sufficient for you. For my power is my perfect in weakness. Lord, I need you. Lord, I need you every step of the way. You have to choose to fill yourself with all that he freely gives. Heer, ek hoef, maak my vol. My grace is efficient for you, for my power is my perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more um, gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Ek denk aan jou verbaring kan met so nie paar gehad het. Ek was nie daar nie. Ek hoor van alles wat ons gedoen het. Die mense kom vertel, ek weet nie. Het voelt my so wat die donkie was wat vir Jesus ingebring het. En want het moet nie nie oor ons gaan nie. Want het moet nooit oor ons gaan nie. Ons moet mekaar so bedien, dat ons nie eens weet wie dit was wat jou bedien het nie. Want dit is nie ek nie. Dit is die geest van God wat mense bedien. Ons moet wegkom. Ons moet uit die pad uitkom. En ek is die tijd weer bekom. Ons moet redig bid vir kerke. Waar ek die tijd vir my weer gaan in die persoon waar die woord bedien as die woord vir God self. En as jy dit optel in die kerk, bid vir my mense. It's not about me. Dit gaan nie oor ons. Dit gaan oor wat God wil kom doen. You have to 
choose to fully live with glory, grace, and God. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Hope. Samba 30 jaar nou so kinder gaan, die heren van 30 jaar kom in jy, hoe nie iemand sy hoop wegvat nie. Ek mag nooit iemand sy hoop wegvat. Die hoop is in Christus Jesus. Choose to say yes to what he freely gives. Ja, ek sê ja. Ek sê ja vir elke stikkie genade, vrede, liefde, geduld, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing, vriendelijkheid, wat u voor uit my wil uitstoon. 2 Korintiërs 1 vers 20 All of God's promises to me have been filled in Christ with a resounding yes. Yes. Die God sê vir jou vir oogend ja. Die sê vir jou ja. Ja, jy is my kind. Ja, ek het jou lief. Ja, as jy my groot jy ewe gelewe, as jy vir my bid, en my aanroep, en jou ewe my nou kyk, ja, ek is daar. Ek ga jou nie los, Hebreus 13 vers 5. I will not leave you, nor forsake you. I will not, assuredly not. So if you don't, you are still making a choice. As jy nie Godse genade kies nie, dan kies jy dit nie. Dis daar vir jou beskip. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Johannes 15 vers 16. Jere sê, Isaac, ek sta met hoopel arms voor jou. Kom, kom nou my toe. Maar ek ga nie myself op jou afdoen nie. Ek onthou as ek een keer met een meisiekie gebouw het wat erg betrokken was in satanisme. En jere vir gesê, jy ga nie na haar toe gaan nie. Jy nooi haar na jou toe, as sy gehelp hom is. Hier is ek. Ek is bereid om jou te help. Ek sê, ek weet niks van jou goed af, want ek was hier in dit ding gewees nie. Maar wat ek vir jou kan sê is, ek weet wie is God die Vader. Ek weet wie is Jesus. Ek weet wie is die Heilige Gees. En my Vader, en my Jesus, en my Heilige Gees, kan jou vry maak. Maar jy moet kom en kom vraag vir hom. Want as jy nie kom en vir hom kom vraag nie, kan ek jou nie help nie. Come to me, sê God. And I will give you rest. The choice not to, is ook een kies. Jy kies, betek keer, om nie die woord te gebruik, in die aanvallen van die vijand. Jy kies, betek keer, om nie te worship, wanneer jy nie lekker voel nie. Dis die kese. Whoever follows me will not walk in darkness, sê die jyre, but will have the light of life. Dis die belofte. Dis die belofte. So kies. Do you want to empty yourself before for God? Ja, hier is ek. Hier is al my goed. Hier is my bekommernis. Hier is my wives. Ek denk altijd aan Abraham. Abraham het 100 jaar vir die sak gehad. Sê God, laat ons ook van jou prioriteit in echt draai. Vat jy nou vir jou jou slinkie en kom sit hem op die altaar neer. Want kan jy nou denk, as jy 100 jaar vir kind gebaag het, hoe belangrijk die kind vir jou word? God sê nie. Ons gaan net gaan vir die prioriteit in echt. God eerste en daar die rest. As we empty ourselves before God, we will fill us up. Maar jy moet eers gee, jy moet eers aflaai. As jy bekommerd is oor jou finansies, jyre, hier is my finansies, hier is my gezondheid, hier is my hemelik, hier is my kinders, hier is my toekomstplanners, hier is my beroep, wat ook al, ek kom gee dit vir u terug. Ek kom daar toe 40 jaar uit was, toe vir ons by die heren roep my bediening in. Ek sê toe, jyre, as even en maak ek hier die praktijk toe, ek sal voltijds vir u werk. Toe sê, ek wil net die jymus het neerle, maar ek wil jou eindelijk binnen dit gebruik. Maar jy moes eers my terug, 
voor ek jou binnen in dit kom sit. Do you want to have a fuller life in Jesus Christ? Dan moet jy eers jou eie goed neerle, so dat God jou kan opvul maak. Ons lees in Romeine 6 vers 23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gaan vir Jesus. It's all about Him. But He wants to be your first love. Hy wil jou eerste liefde wees. En dan gaan my handig goed opleid. Maar die kees is jammer. When we intentionally choose God over our desires, we position ourselves to live a life with our great regrets. Dis nie waar. Please sal my al vast to you. When we intentionally choose God over our desires, we position ourselves to live a life with our great regrets. Is waar? Amen. Kom ons bid so. Heren, ons kom as een familie in Christus. Heren, ons kom gee ons leven op, nie weer vir oog en vir eer. Ons kom gee die eie ek om leer ons voor u neer. Heren, ons kom gee om gee hebelike en verhoudings vir. Ons kom gee ons kinders, ons finansies, ons huis, ons kar, alles vir jyre, ons tyd jyre, ons kom gee ons tyd vir jyre, ons kom le alles voor jy voete neer, en ons sê jyre, ek kom maak myself leeg voor jy, so dat jy my kan kom vol maak, jyre, so dat die geest van God binnen my kan begin uitroep, Abba, Vader, jyre, laat ek sensitief sal wees vir jy stem, wat in my kom praat jyre, kom open my geestelike oor, hart, verstand en oor, dat ek die stem sal hoor, en dat ek op die roepstem van die leeuw van Jeda, sal reageer, en onverskrokke, gehoorsam sal wees, soos wat die siepels gehoorsam was, toe jy met ons gepraat het, jyre. Ons kom leeuw ons levens neer voor jy, en sê jyre, nie my wil nie, maar jy wil. Laat jy volmaakte wil, in elkeen van ons levens geskiet, nie die toelaatbare wil nie, jyre, maar die volmaakte wil. En die geest van God wil in ons uitroep, Abba Vader. En ons wil sê, die vergaris toe, genade en dankbaarheid. Dankie, jyre, dat ons kan besef, dat wanneer ons begin dankie sê, en ons oor op die gerig is, kan die wonde werke begin gebeur. Ons wil jy aanbid, in geest, in siel en in waarheid. Ons loof en prijs, die groote naam. Amen.